ποια ήταν η ηλικία σας τότε. Ήμουν πέντε ετών. Και η οικογενειακή κατάσταση. Ε, ζούσα με την οικογένειά μου, τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και τα αδέρφια μου, σε ένα μικρό χωριό τη Τίνου, την Καρδιανή. Ε, με ποιους τρόπους και πώς αντιληφθήκατε κάποια αλλαγή στο Σύνταγμα τον αριθμό της Κούρδας. Ήμουν πολύ μικρός για να αντιληφθώ. Πολύ αργότερα συνειδητοποίησα την εποχή που ήμουν μικρός, τι ζούσα. Ήταν πολύ μετέπειτα. Αλλαγές στην καθημερινότητα. Οι αλλαγές στην καθημερινότητα μέσα σε ένα μικρό χωριό ήταν πολύ μηδαμινές. Αλλά όταν ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε στο σχολείο, που υπήρχαν ορισμένες υποχρεώσεις, όπως το να πηγαίνουμε τη, την Κυριακή με τύμπανα και φωνα, να φωνάζουμε Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, να, να κάνουμε παρέλαση σε όλο το χωριό, πράγμα πρωτόγνωρο για τα πιο μεγάλα παιδιά τότε που δεν είχε ξαναγίνει. Και έναν δάσκαλο φοβισμένο, ε, μην γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνει. Οπότε Αν πράγει το, το σωστό. Ε, Εμεί τότε σαν παιδιά, είπε στην τρελή χαρά πάμε. Ελλά Ελλήνων Χριστιανών, Ελλά πατρίδα μα την αγαπάμε. Ε, του Έλληνε, σαφώ του αγαπάμε. Τώρα για τη θρησκεία, εντάξει, ο καθένα πίστευε ότι ήθελε και αγαπούσε ό,τι ήθελε. Στο οικογενειακό περιβάλλον είδατε κάποια αλλαγή, Όχι, απόλυτα από κάθε αλλαγή, όχι. Δεν υπήρχε σημαντική αλλαγή που να μπορέσω να την καταλάβω τότε. Αργότερα καταλάβαινα ορισμένα πράγματα από τις κουβέντες που είχαν οι πιο μεγάλοι καθότι ήταν ο, ο θείο μου, ο οποίο ήταν και μέντορας μου ε, ήταν πρόεδρος εκείνη την περίοδο αλλά ήταν και όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο ε, καταλάβαινα ότι δυσανασχετούσε με ορισμένα πράγματα αλλά όχι να γίνεται αντιληπτό τότε γινόταν αντιληπτό αργότερα ε, με ποιους τρόπους αντιμετωπίσατε τις βιές αυτές τις αλλαγές στο πολιτικό-οικονομικό σύστημα της χώρας. Τότε, τότε δεν καταλάβα τίποτα. Τότε δεν καταλάβα τίποτα. Ε, βλέποντας ένας απλός βίος ήταν σε ένα μικρό χωριό. Ε, δεν είχα, δεν μπορούσες να αντιληφθείς κάτι. Όπως στην πόλη. Ήταν διαφορετικά. Ήταν εντελώς διαφορετικά. Πιο ήρεμα. Ε, υπήρχε κάποιο μέλος ή κάποιο που γνωρίζατε και βασανίστηκε ή εξορίστηκε. Όχι, δεν υπήρχε κάποιο στο στενό οικογενειακό κόμμα ή αν θέλει μέσα στον κύκλο αυτού του μικρού χωριού. Δεν υπήρχε. Αλλά ε, ακριβώ απέναντι από το, από το μπαλκόνι μου έβλεπα τη Γιάρο. Δεν είναι το νησί τη Γιάρο. Και έλεγαν τότε και ο Μεγάλη, ρε, κάτι κουβαλήσανε, κάτι φέρανε, κάτι γίνεται. Δεν μπορούσε να μάθει πολλά. Κάτι ακούγατε, αλλά δεν καταλαβαίνω. Αλλά δεν ήμουν σε θέση να το κατανοήσω τι ακριβώ είχε γίνει. Μάλιστα. Ε, σχετικά με την ελευθερία έκφραση, δηλαδή με τα τραγούδια, με τα πανηγύρια. Ε, τα πανηγύρια δεν είχαν αλλάξει ουσιαστικά κάτι στα πανηγύρια, γιατί ήταν μια λαϊκή παραδοσιακή μουσική μόνο. Εκείνο που θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ε, Είχε έρθει ένα ξαναφέρον από τον Πειραιά, ο Αργύρης. Πιο μεγάλος από μένα, ήταν ήδη μαθητής του Τετάρτης Γυμνασίου κάπου εκεί και τραγούδαγε κάποια τραγούδια του Θεοδωράκη. Κάποιο, κάποιοι στοίχοι μου άρεσαν και θυμάμαι χαρακτηριστικά να μαζεύουμε λίγε σε ένα χτήμα και να το τραγουδάω, να τραγουδάω αυτούς τους στίχους. Απ' το πρωί, με στη βροχή και μέσα στο λιωπή αυτό το, αυτά το, αυτό το τραγούδι. Και να θυμάμαι να πετάει τη αδερφή μου στα μάτα θα μας πάνε φυλακή. Ήταν και αυτό ένα... το περνάγανε πολύ αυτό. Στα μάτα θα μας πάνε φυλακή. Ε... <laughs> Ποια ήταν η πολιτική σας θέση απέναντι στην δικτατορία. Τότε δεν είχα Τότε θέση. δεν είχα θέση. Τι, τι θέση μπορεί να έχεις. Από πέντε χρονών μέχρι... 12-13. Κάποια συναισθήματα των μεγαλύτερων ε, που καταλάβατε ότι όταν έφυγε, όταν τέλειωσε. Καταλάβαινε ορισμένα πράγματα, αλλά ε, υπήρχε μια, μια σιωπή, μια φοβερή σιωπή εκείνο το διάστημα. 
Κάποιοι γνωστοί που έφυγαν από την εξορία. Όχι, δεν υπήρχε κάποιος που να έχουν μαρτυρία αυτούσια για την εξορία. Ε, κάποια γεγονότα που άλλαξαν τη ζωή των μεγαλύτερων σε σχέση με την περίοδο αυτή. Κάτι οφθαλμοφανές, όχι. Ε, υπήρξαν πράγματα βέβαια, υπήρξαν πράγματα όπως ας πούμε ε, να, να μην τούν να μιλήσουν πολύ δυνατά για κάτι που θα θέλαμε. Ε, οι ώρες μπορεί να ήταν μέχρι 12 ας πούμε ή μπορούσατε και αργότερα. Ε, δεν είχαμε κάτι που να μας ελέγξει απόλυτα. Ε, γιατί δεν είχαμε ούτε χώρο φυλακή στο, στο χωριό. Δεν υπήρχε ένας έλεγχος. Παροδικά αν πέραγε κάποια φορά ένας νοματάρχης ή κάποιοι χωροφύλακες εκεί. Λοιπόν, συμπεράσματα. Για ποιους λόγους οδηγήθηκε η χώρα σε δικτατορία. Αυτό που μπορώ να κρίνω πλέον ως ενήλικας και έχοντας διαβάσει κάποια κομμάτια της ιστορίας ήταν η πολιτική αστάθεια που ευνοούσε ένα τέτοιο γεγονός. Ε, μην ξεχνάμε ότι ήταν η περίοδος η οποία γεννήθηκα ε, ήταν μια σταθή πολιτικά περίοδος για τον τόπο, δεν ήταν η καλύτερη τέρα που θα μπορούσε να πει για, για μια δημοκρατία. Πρέπει να κρατήσουμε κάτι από αυτή την περίοδο. Ε, από αυτή την περίοδο εκείνο που, εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε είναι να μην επαναληφθεί. Ε, να κρατήσουμε ότι πρέπει ό,τι και να γίνεται να ψάχνουμε να βρούμε λύσεις αντί να δημιουργούμε προβλήματα. Και η, δη η δημοκρατία ας πούμε, έχει κάποιο πρόβλημα τώρα αυτή τη στιγμή. Πώς μπορούμε να την προφυλάξουμε. Η δημοκρατία, η δημοκρατία δεν έχει πρόβλημα ποτέ. Η δημοκρατία δεν έχει πρόβλημα ποτέ γιατί μόνο και μόνο ως δημοκρατία είναι η λέξη που τα κλείνει όλα. Είναι η λέξη που πρέπει να έχει, είναι αυτό που δίνει και στον γρήγορο και στον αργό την προτεραιότητα. Μήπως μερικοί την εκμεταλλεύονται την δημοκρατία. Σαφώς την εκμεταλλεύονται, σαφώς σου δημιουργούν προϋποθέσεις. <κυρίζει> Αλλά θα έπρεπε όλοι αυτοί οι πολιτικοί μας να κατανοούν τη δημοκρατία να τη σέβονται, να είναι ενωμένοι για να μπορούν να την έχουν τη δημοκρατία στην ισχύ της. Η σύγχρονη κίνδυνη σε σχέση με την πολιτική πραγματικότητα των τελευταίων δεκαετιών. Σαφώς υπάρχει μια έντονη διαφοροποίηση και υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Και αυτό φαίνεται όχι μόνο σε όλες τις δημοκρατικές χώρες. Υπάρχουν ακραίες φωνές οι οποίες δημιουργούν προϋποθέσεις ε, και προβλήματα ε, με μεγάλη έπαρση ευνοεί το όλο κλίμα ότι υπάρχει διχόνια ανάμεσα στους, στους πολίτες και στους πολιτικούς. Ευνοούνται λοιπόν τα αρνητικά στοιχεία της δημοκρατίας. Γιατί η δημοκρατία είναι αυτή που δέχεται όλους. Είναι η μεγάλη αγκαλιά. Οπότε Εκεί μέσα δημιουργούνται θέματα τα οποία δεν πρέπει να δημιουργούνται. Παρερμηνεύονται, παραπέουν. Εκεί λοιπόν πρέπει οι πολιτικοί μας να αρθώσουν ανάστημα και να ενωθούν και να έχουν μια σύμπνη αναμεταξύ τους για να μπορέσουν να προχωρήσουν την κάθε χώρα μπροστά με τα βήματα της δημοκρατίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.